हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप हेड फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती और अन्य दोस्तों सभी शिक्षक भर्तियों को लेकर जो भी अपडेट है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है तो एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर और दोस्तों जो दोनों भर्तियों को लेकर विवाद जो सो बढ़ा हुआ है और दोनों ही भर्तियाँ अभी तक अटकी हुई हैं एक साल में दोस्तों एक लाख सैंतीस हज़ार पदों पर ये भर्तियाँ निकालनी थी लेकिन उसके बावजूद दोस्तों अभी तक दोनों में से कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है एक की अगर मैं बात करूँ तो चालीस पद जो है पूरे हुए हैं और दूसरी तो पूरी लटकी हुई है अच्छा एक खबर आप सभी के सामने दूसरे नंबर पर है उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती की अफवाह जी हाँ दोस्तों अफवाह की खबर को लेकर एक युवती ने अब दोस्तों अपनी जान खबा दी अब उन लोगों से दोस्तों मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग अफवाह फैलाते हैं क्या आप सही करते हैं क्या इस बात को समझिए कई बार आपने देखा होगा कि मैं रात को दस बजे भी वीडियो बना करके आपको बताता हूँ ग्यारह बजे भी कई बार मैंने एक बार वीडियो सवा बारह बजे डाला था लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है ना तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बारह बजे वीडियो बनाता हूँ मेरा देखना कुछ नहीं होता आपका उस बात को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो बनाने से कोई मैटर नहीं है लोग उसको देखेंगे तो बेटर होगा उस कहने का यही साफ साफ मतलब है कि लोग जो अफवाह फैला देते हैं उस बात को लेकर उस बात को इतना आप लोग दिल पर मत लीजिए कि जिससे कि दोस्तों आप अपनी जान गवा बैठे अब कौन सी खबर थी कौन सी खबर ये तो दोस्तों तो मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूं दूसरी तरफ अगर बात करूंगा प्रवक्ता सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षकों के 8000 पदों पर दोस्तों शिक्षक भर्ती इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर एक डिटेल वीडियो भी आप सभी को जल्द देखने के लिए मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट कवर कर लेते वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूला साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं उन दोनों वैकेंसियों पर बात करने से पहले दोस्तों मैं इस मैटर पर बात करना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे बड़ा मैटर है चाहे उनहत्तर हज़ार से रिलेटेड छात्र हैं चार लाख दस हज़ार चार सौ चालीस के आसपास दोस्तों मुझे उम्मीद है कुछ इतने छात्र हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं ना अब इतने छात्रों में से दोस्तों अगर एक भी एक कदम उठा लेता ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समस्या का सवाल बन जाता हमारे समाज के लिए हमारे दोस्तों देश के लिए क्योंकि युवा हैं अब इस युवती की दोस्तों क्या गलती है इसने यू पी पास किया ठीक है सुपर डेट पास किया और नियमों बदलने से दोस्तों जो हताश युवती ने लगाई फांसी लेकिन यहां पे तो हथास लिखा हुआ है इसके अंदर की बातें अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको सारा कुछ जो मामला पता चल जाएगा शहर के बाजू मोहल्ले में निवास करने वाली एक युवती ने उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट की परीक्षा पास की है ना इतने पांच सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर वो क्लियर किए लेकिन मामला अटक गया शुक्रवार की शाम परीक्षा संबंधित कोई मैसेज उसके मोबाइल पर आया जिसे देख युवती ने इतनी दुखी हुई उनसे अपने घर से कमरे में जाकर फांसी के फंदे पर झुलकर आत्महत्या कर ली अब उन्हीं अब मैं दोस्तों अफवाहों के में बात कर जो मैसेजेस आ जाते हैं उनहत्तर हजार को लेकर कोई भी दोस्तों खबर आ जाती है जैसे कल परसों ही आप सभी को कहता है मैंने कल थोड़ा वीडियो लेट बनाया क्योंकि मैं बाहर था आउट ऑफ स्टेशन था तो इसी वजह से दोस्तों अगर वीडियो आ जाता मुझे शुक्रवार को अगर जानकारी मिलती तो मैं रात को ही वीडियो बना करके आपको बता देता इंतजार नहीं करता कि भाई सुबह कुछ ऐसा हुआ है तो यहाँ पर लिखा है भाई शाम को मैसेज आया उसमें कि लिखा हुआ था कुछ भी उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर ही कोई अपडेट थी हो सकता है दोस्तों चालीस पैंतालीस वैकेंसी को लेकर जो अफवाह उड़ाई जा रही थी उसको लेकर कोई जानकारी हो हालांकि इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है कि कौन सी जानकारी थी लेकिन उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर कोई जानकारी उनके मैसेज मोबाइल पर आई जिसको पढ़कर दोस्तों हताश हो गई हताश होने के बाद हुआ क्या कि आप सभी के सामने है ऐसा बिल्कुल मत करिए किसी मैसेज को पढ़ करके और हाँ मैं एक और बात बता दूँ मैसेज को पढ़ करके आप इतना परेशान मत होइए फेसबुक पर कोई अगर पोस्ट डाल दे उसको भी लेकर परेशान मत हो इवन मैं कहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर भी कोई अपडेट अगर आपको दी जा रही है उसको लेकर अगर आप हताश हो जाते हैं आप सोचते हैं कि भाई अब तो सब कुछ हो गया क्या वो ऑथेंटिक है क्या आपको लगता है कि भाई ऑथेंटिक हम किसी के मुँह से भी अगर इस बात को सुने कि भाई ऐसा हो गया अब सोच लो मेरे ग्रुप में चार लोग हैं चार लोगों में से मेरा ही फ्रेंड मुझे कुछ सेंड कर दे तो क्या मैं उसको ऑथेंटिक मानता हूँ मेरे पास रोज के ऐसे मैसेजेस आते हैं ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको एक सेकेंड में देखने के बाद मैं मना कर देता हूँ कुछ है ही नहीं है चाहे वो सच क्यों ना हो क्योंकि दोस्तों उन बातों को पहले हमें पूरे तरीके से पुष्टि करनी चाहिए उसके बाद ऐसा करनी चाहिए कि जीवन अनमोल है छोटे से कदम की वजह से पूरी जिंदगी हम खराब नहीं कर सकते हैं तेईस साल में दोस्तों इन्होंने इतना कुछ पढ़ा है इतनी मेहनत की मेहनत के बावजूद आपको इनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ होने की वजह से सिर्फ एक फेक मैसेज से जान ले ली तो दोस्तों गलत चीज़ है क्या उनहत्तर हज़ार को लेकर आजकल
के छात्रों मानसिक तनाव कितना ज़्यादा है आप समझ ही सकते हैं आठ महीने हो चुके हैं पेपर को दिए हुए ना रिजल्ट आया ना उत्तर कौन जी आ रहा है इसी के मैंने संदर्भ में आपको कहा था कि ऐसी चीज़ें ना करने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ एस सी और इस बात को दोस्तों जो निश्चित करें कि अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तभी दोस्तों कुछ होगा क्योंकि अब हमने सब कुछ कर लिया हमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया पेपर देना था पेपर दे दिया अच्छे नंबर लाने थे डालिए अब सब कुछ लाने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार पे हमें दोस्तों बातें बनवानी पड़ेंगी तभी सब कुछ जो होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोस्तों जो इनका नाम था आकांक्षा उफ नीलू जो बच्चों को पढ़ाती थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट की परीक्षा दी थी जिसको उसने पास कर लिया था उसके बाद उसने यूपी टेट की परीक्षा जनवरी में दी मतलब कि यू सुपर टेट की परीक्षा तो लेकिन अचानक यूपी सरकार ने नियम बदल दिए मामला हाईकोर्ट चला गया वह सरकारी नौकरी लगने का इंतजार कर रही थी शुक्रवार की उसके शाम एक मोबाइल पर मैसेज आया जिसके संबंधित कोई मैसेज था दोस्तों अब क्या था वो तो पता नहीं उसको पढ़कर उन्होंने आत्महत्या कर ली जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है तो ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें निकलनी भी नहीं चाहिए ऐसी फेक अफवाहें ना आनी चाहिए आनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जो लोग अफवाह फैलाते हैं वो इस बात को समझ लीजिए कि आपकी एक छोटी सी मजाक मैं कहूँगा मजाक नहीं गंदा मजाक किसी की जान अगर ले लेता है तो आपसे बड़ा दोस्तों गंदा बंदा इस दुनिया के अंदर नहीं है आप सभी दोस्तों जो इस चीज़ों को सोचते नहीं है समझते नहीं है कुछ भी आगे फॉरवर्ड कर दे चाहे वो यूट्यूब है चाहे दोस्तों फेसबुक पोस्ट है या कोई व्हाट्सएप मैसेज है जो आप सभी के सामने आ रहा है इस तरह की चीज़ें दोस्तों ना कहें समाज के लिए खतरनाक है चार लाख दस हज़ार छात्र डिप्रेशन में जा चुके हैं और अगर आपकी एक अफवाह इतना बड़ा काम कर सकती है तो प्लीज़ आप सभी ऐसा बिल्कुल मत कहिए मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक बस में दो शिक्षक भर्तियाँ दोनों अधूरी जी हाँ दोस्तों एक साल में दो शिक्षक भर्तियाँ कराई गई पहली अड़सठ हज़ार पाँच सौ थी दूसरी तरफ दो उनहत्तर हज़ार थी ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने भर्तियों का रिकॉर्ड बनाने से पहले ही धड़ाम हो गया शासन के निर्देश में दो लिखित परीक्षाएँ कराई गई लेकिन पहली परीक्षा में तीन रिजल्ट निकालने के बाद भी तय सीटें नहीं भरी सकें तीन रिजल्ट निकाले दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं वहीं दूसरी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की नौबत आई और तमाम अभ्यर्थियों की पहली भर्ती को नियुक्ति पाने के प्रयास में तो दूसरी भर्ती का रिजल्ट कब तक जारी होगा यह भी अभी तक तय नहीं हुआ है बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में एक लाख सैंतीस हज़ार शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद का समायोजन हुआ सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई दो को उनका समायोजन रद्द कर दिया प्रदेश सरकार को निर्देशित दिया गया कि इन पदों को नियुक्ति शिक्षा मित्रों की आयु और सीमा में छूट देते हुए अवसर दिए जाए और शासन ने शीर्ष कोटि के अनुपालन के कुल रिक्त पदों की भर्तियों के कारण निर्णय लिया और साथ ही शिक्षक चयन के लिए पहली बार लिखित परीक्षा कराई गई पहली परीक्षा में दोस्तों अड़सठ हज़ार पाँच सौ में तमाम गड़बड़ियाँ मैं कहूँगा बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने के लिए मिली दो हज़ार अठारह में आया था परीक्षा सत्ताईस मई को कंप्लीट कराई गई तेरह अगस्त को रिजल्ट आया उसमें दोस्तों इक्यालीस हज़ार पाँच सौ छप्पन ही उत्तीर्ण हो सके उच्च स्तरीय जाँच समिति ने उन्हें उजागर किया सचिव रजिस्ट्रार की कई सहित कई अफसर दोस्तों उसके अंदर निलंबित हुए और फिर उसके बाद बहाल भी हो गए अब नियुक्तियाँ पा चुके हैं उनकी कॉपी उनचास अभ्यर्थियों को बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है वही नौ अभ्यर्थी नियुक्ति दौड़ पा नियुक्ति पाने के लिए दौड़ में दोस्तों आगे हैं इसी भर्ती के चरण में पैंतालीस हजार तीन सौ तिरासी नियुक्ति को नियुक्ति दी गई है और अभी तेईस हजार एक सौ सत्तर पद दोस्तों खाली हैं इन पदों के क्या होगा इस पर सांसद शासन जो अभी तक निर्णय नहीं ले सका है और दूसरी तरफ अगर मैं इसको लेकर बात करूँ जो लोग कहते हैं उनहत्तर में जोड़ दो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोस्तों एड ऑन नहीं हो सकते हैं शासन के पास सिर्फ एक ही दोस्तों उनके पास जो है ऑप्शन है अगर मैं कहूँ एक ही रास्ता है कि एक नई वेकेंसी निकाल करके दोस्तों इन पदों को भर ले और इसमें कुछ नए पद एड ऑन कर ले जो कि शासन ने दोस्तों इस बात को लेकर बोला है अभी आप सभी के सामने कल परसों ही अपडेट आई थी पैंतालीस हजार के आसपास दोस्तों शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है जिसका विज्ञापन दोस्तों जनवरी से लेकर अगर मैं बात करूं तो आ, मार्च माह में आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों ऐसा ही हाल उनहत्तर हज़ार परीक्षा के बाद लगे कट ऑफ को लेकर है या कट ऑफ लिखा है लेकिन वो पासिंग मार्क मार्क का है जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तीर्ण डांक ठीक है उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती शासन आदेश एक दिसंबर दो को आया लिखित परीक्षा छः जनवरी दो को कराई गई परीक्षा के दूसरे दिन भर्ती के लिए कट ऑफ अंक जारी किया गया प्रतियोगी के वर्ग में इसके विरोध में गए और उसके अलावा और लखनऊ खंडपीठ दोनों में चुनौती दी गई सुनवाई पूरी नहीं हो सी क्यों रिजल्ट अभी भी दोस्तों नहीं आया और अभी अगली सुनवाई बारह तारीख को होने वाली है और उससे पहले फिर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं अगर आप वैकेंसी कंप्लीट करना चाहते हैं आपको लगता है कि उनहत्तर हज़ार कम्प्लीट हो और नई वैकेंसी आए और नई वैकेंसी में भी दोस्तों आप जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करें
आगे बढ़ते दोस्तों आप सभी के सामने आज भी स्कूल और टीचर पदों के लिए सुना है अफसर आप सभी के सामने ये दोस्तों अपडेट तो आप सभी को मिल ही गई होगी इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाऊंगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा तो पी जी एवं पी मतलब कहने का अभिवक्ता के दोस्तों पद आप सभी को इसके अंदर मिलेंगे और दूसरी तरफ सहायक अध्यापक और दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के भी आप सभी को इसमें पद मिलने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता आप सभी के सामने लिखी हुई है आप सभी यहाँ देख ही सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आयु सीमा भी दोस्तों आप सभी के सामने एक अप्रैल के अनुसार दो तक आप सभी के सामने आयु सीमा लिखी हुई है कुल पदों की संख्या दोस्तों आठ हजार के आसपास है इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आप सभी के लिए जल्द प्रोवाइड कर दूंगा एक्चुअली मैं बाहर था जिस वजह से इसको लेकर मैंने कोई जो बात नहीं की आवेदन शुल्क दोस्तों पांच सौ रुपए आवेदक प्रक्रिया को लेकर उम्मीद है पात्रता संबंधी समस्त जानकारी को ध्यान से पढ़ने के लिए अधिक जानकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकता है अगर दोस्तों आप सभी कोई समस्या आती है तो इसको लेकर मैं अपनी वेबसाइट पर भी सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द क्योंकि बाहर होने की वजह से सब कुछ दोस्तों सिस्टम हिल चुका है आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को लेकर आगामी चयन प्रक्रिया के लिए अपने पास सुरक्षित रखें और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो इक्कीस सितंबर दो है तब तक दोस्तों उसके बाद आप सभी जो आवेदन कर सकते हैं तो फिलहाल दोस्तों आप सभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय एंड थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो